O Brasil estará na pista nos treinos livres do México e de Abu Dhabi e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil na Fórmula 1 e o aspecto geral do esporte aqui no país. Hoje pela manhã tivemos um vídeo sobre Sérgio Pérez falando como que ele se sai tão bem em circuitos de rua e agora vamos conversar sobre o Brasil, aproveitando que saíram algumas notícias que Pietro Fittipaldi vai estar testando a Haas no TL1 do México e de Abu Dhabi e o Drogovic estará na pista em Abu Dhabi pela Aston Martin. Essas notícias animaram bastante os torcedores brasileiros e é claro que é sempre muito legal nós vermos as pessoas engajadas, querendo que os pilotos da base tenham um pouco mais de sucesso, um pouco mais de espaço e que não fiquem somente como reservas na Fórmula 1. Alguns querem que o Drogovic entre de qualquer forma na Aston Martin, outros querem que a Haas assine com o Pietro para piloto titular e isso tudo é muito legal ver esse suporte, essa preocupação. Alguns canais aqui no YouTube e também alguns sites aqui no Brasil fazem uma cobertura bem legal da base do automobilismo brasileiro, então nós podemos ver como que está sendo desenvolvido todo esse aspecto. Por outro lado, nós temos um problema que sempre foi muito característico do nosso país em relação não somente à Fórmula 1, mas a praticamente qualquer esporte, com exceção do futebol, que é o quê? Só gostamos do esporte se tem brasileiro vencendo. Essa cultura foi colocada em nós no que diz respeito à Fórmula 1 há décadas e décadas atrás e até hoje ainda respinga. É comum você ver pessoas falando que a Fórmula 1 acabou quando o Senna morreu ou então quando o Felipe Massa aposentou pelo simples fato que não temos mais brasileiros disputando títulos. Obviamente cada um vê o esporte da forma que quiser, se a pessoa quiser parar de assistir hoje ela para e não há nada de errado quanto a isso, é muito subjetivo, cada um faz o que bem entender. O grande problema aqui é que nós como fãs queremos ver outras pessoas também acompanhando, pessoas buscando conhecer mais do esporte, conhecer não somente as notícias como apresentamos aqui para vocês no Ressaca Fórmula 1, mas a também buscarem coisas um pouco mais técnicas, algumas coisas mais profundas do esporte para termos cada vez mais pessoas assistindo, comentando e gostando de automobilismo e Fórmula 1. Você não consegue mudar uma cultura de um país em pouco tempo. Uma coisa que foi estabelecida em décadas não vai ser alterada em algumas semanas. Mas o que eu vejo quando os brasileiros colocam que Drogovic ou Fittipaldi precisam estar na Fórmula 1 de qualquer forma, é que não buscam mais entender se a performance justifica, se vai ser bom para o Brasil a nível de performance ter alguém lá, porque comercialmente sempre é óbvio que comercialmente é muito bom, mas a nível de performance, Drogovic, Fittipaldi estão no nível da Fórmula 1? Eu sei que em contrapartida vão ter pessoas digitando nesse exato momento que nós já tivemos Mazepin, temos Latifi, temos Stroll, mas repare muito bem, nós estamos falando de pilotos pagantes aí, três pilotos pagantes, e esses pilotos estão sendo erradicados da Fórmula 1 graças ao teto orçamentário, que inclusive está tendo todo o problema agora. Stroll vai permanecer porque o pai é o dono da equipe, mas o Mazepin saiu porque a guerra explodiu e agora nós temos o Latif sendo mandado embora porque não é mais necessário até mesmo para o Williams, que é uma equipe que não tem tanto recurso, continuar com o piloto dando dinheiro sendo que ele não entrega resultado. Os pilotos pagantes estão fadados à extinção na Fórmula 1 e com isso o nível volta a ser definido pela habilidade do piloto. Eu não vou aqui dizer que Pietro Fittipaldi ou Felipe Drogovic são ruins, porque eles não são ruins, pelo contrário, alcançaram já boas marcas em suas curtas carreiras, e eu digo curta porque eles são jovens, ainda tem uma longa estrada pela frente, uma estrada que espero que seja de grande sucesso, independente de ser na Fórmula 1 ou em outras categorias. Mas nós precisamos avaliar se hoje a categoria olha para eles e os vê como pilotos capazes como pilotos que realmente vão entregar. Drogovic está vindo mais fresco na memória da Fórmula 1 porque venceu o título da Fórmula 2, venceu bem, com boas exibições, seguro, a características 
que as equipes buscam em um piloto. Mas quando comparado a um piastre, quando comparado a pilotos que estão chegando agora, será que ele apresenta o mesmo impacto do que outros? Eu sei que alguns vão estar falando que eu não estou sendo patriota nesse momento, e eu tenho um compromisso aqui no canal de não somente torcer pelo Brasil, mas também de falar aquilo que eu acredito ser o correto. Fórmula 1, ou esporte de alto rendimento, é sobre performance, é sobre você entregar o resultado desejado. Não é simplesmente porque o cara é brasileiro. Obviamente eu quero que um brasileiro ganhe a bola de ouro, eu quero que a seleção brasileira vença a Copa do Mundo, mas o que dita isso é a performance. Os jogadores que têm que estar na Copa do Mundo são os melhores e não os preferidos. Tem que ser aquele que apresenta resultado. O mesmo vale para a Fórmula 1. Os pilotos que lá chegam têm que ter resultado. Drogovic e Fittipaldi estão como reservas de suas respectivas equipes. Fittipaldi já está há alguns anos e nós estamos vendo que por mais que tenha tido oportunidade quando apareceu de algum companheiro ficar fora, como foi o caso do Grosjean, Fittipaldi ainda assim não é considerado, ou pelo menos não é a primeira opção da Haas para o seu assento. A Haas está até mesmo, de acordo com o que está sendo falado, renegociando o contrato de Mick Schumacher, vendo uma possível renovação. Ou seja, o piloto que bate o carro, que não entrega o resultado que eles querem, que muitas vezes na temporada ficou bem atrás do Magnussen, ainda é tido como o primeiro a ter uma chance de contrato do que Fittipaldi. Será que a equipe está tendo algum dedo da Ferrari nisso tudo? Ou simplesmente eles não veem no Fittipaldi a capacidade para entregar aquilo que eles querem na Fórmula 1? Obviamente eles podem estar errados, pode ser que Fittipaldi sente naquele carro e ande muito bem e seria excelente, torço por isso, mas torcer não pode cegar, não pode tirar o lógico, tirar o raciocínio lógico, não pode fazer com que a gente deixe de pensar naquilo que é o correto para um esporte. Drogovic chega na Aston Martin como reserva, terá Alonso e Stroll como concorrentes por uma vaga. Stroll vai ficar lá enquanto o pai dele for o dono da equipe, e Alonso tem pelo menos dois anos de contrato. Drogovic vai ter que ou buscar oportunidade em uma outra equipe para 2024, ou então vai ter que ficar esperando a Aston Martin dar uma chance que pode acabar não vindo, algo a exemplo do Fittipaldi com a Haas. E se ele for buscar algo para 2024, ainda terá concorrência, por exemplo, de Daniel Ricardo, que é um piloto que é experiente vencedor de corrida e por mais que não esteja no seu melhor, ainda assim vai chamar mais atenção do que o jovem Drogovic, pelo menos no papel. Outro conto interessante é que a Williams está de olho no Sargent, e isso seria bem interessante, por quê? Porque nós já temos pilotos que estão ali testando carros de Fórmula 1, pilotos que já estão buscando a sua experiência, que já tem a noção de como funciona a equipe de Fórmula 1, pilotos que estão mais prontos, a exemplo do próprio Fittipaldi, e mesmo assim esses caras preferem ir lá no Sargent. O De Vries antes era o cotado, piloto que fez alguns poucos testes de Fórmula 1, já correu pela Williams e você vai vendo que sim, nós temos um problema em que os brasileiros, ou pelo menos o Fittipaldi nesse momento inicial, não é tido como uma opção para as demais equipes. Existem questões contratuais, com certeza ele tem um contrato com a Haas, mas se aparecer uma oportunidade, ele vai preferir ser reserva na Haas ou titular na Williams, na AlphaTauri, em alguma outra equipe. Enfim, o que eu quero dizer com esse vídeo é, é bom ter o Brasil ali, é bom ter o Brasil na pista, mas será que vale a pena ter um Brasil a qualquer custo? Um Brasil que vai ser simplesmente reserva ou nós queremos que chegue um piloto com capacidade de ser titular e bem, disputando pau a pau com seu companheiro de equipe e resultados expressivos? Essa é minha pergunta para você e aqui encerro o conteúdo do vídeo de hoje. Um grande abraço, valeu e falou!